依家會教大家設定第二條問題嘅。咁可能你會問啦，咦喺第二條問題嗰度，我係咪要再重新設定多一次嗰啲提示啊？五十五十同計時呢？其實呢，唔使咁麻煩嘅，你可以直接複製你嗰個第一條問題嘅頁面啦，用你嘅滑鼠撳一撳右掣。然後揀第二個複製頁，再撳多一次揀第三個貼上頁。咁你會發現咧，除咗背景同埋圖片複製咗落去第三頁嗰度之外咧，當你預覽效果嗰陣啦，咁你會見到好似計時啊、提示或者係五十五十咧，咁佢都會將呢啲互動嘅效果咧帶落去頁面三嗰度嘅。咁咧，你只需要改咗你嘅問題答案啦，同埋咧改翻你嗰個獎金。咁獎金呢一啲圖咧，其實喺我哋素材包嗰度都會有齊曬咁多個獎金嘅圖片俾大家修改嘅。咁或者你嗰個答案想轉位置都得，咁都係移動翻嗰個文字方格嘅啫。只不過咧喺呢邊會有一個好奇怪嘅情況發生嘅。好，咁我哋依家返返去頁面二，預覽一次效果先啦。假設我喺第一條問題用咗提示，咁但係呢，當我去到第二關嗰陣呢，你會見到我同樣地可以再繼續用提示或者五十五十嘅喎。咁但係正常你百萬富翁淨係可以用一次呢啲咁嘅錦囊嘅啫嘛。咁所以咧，呢邊會教大家去設定呢啲提示同五十五十嘅錦囊咧，咁多關入面淨係可以用一次啫。好，咁我依家咧刪除翻頭先新複製嗰頁先啦。好，我哋翻翻嚟第一關做一個設定。首先咧，我哋喺上面嘅工作欄咧切換去插入工作欄。然後咧，加入一個計數器落去嘅。咁留意喎，呢、这、一個計數器咧，就一定要係揀翻全局計數，因為全局計數佢就可以累積咁樣計數嘅，即係你咁多關嗰個數值咧，都係同一個嚟嘅。好，咁然後咧，將呢一個計數器咧拉去頁面外面，我哋要將佢攞嚟做一個隱藏嘅計數嘅。好，咁咧。跟住落嚟咧，就要選擇呢一個提示嘅圖片啦。咁可能你會見到啊，佢俾個交叉遮住咗喎。咁啊唔緊要嘅，我哋去翻右手邊咧，圖層呢一個欄位嗰度，直接喺呢度揀翻我哋嗰個提示嘅圖片。咁然後咧，我哋喺上面嘅工作欄度切換翻家户工作欄啦，因為我哋依家要做一啲程式嘅互動設定啊嘛。咁喺呢邊呢，選擇觸摸時，即係當我撳呢一個提示嘅圖片嗰陣啦，對象揀返頭先新加嘅計數器，新加計數嘅。咁我哋呢，要將嗰個數值設定為二。咁點解會設定為二呢？一陣間會講一講嘅。好，咁跟住落嚟呢，就做埋呢個五十五十嘅設定啦。同頭先有少少似嘅，都係揀咗五十五十呢個圖片先，然後選擇觸摸時，對象都係揀翻嗰個計數器啦。咁只不過咧，佢今次增加嘅數值咧就唔係二，要將佢改為四。咁都係一樣啦，一陣間會解釋一下點解嘅。總之佢增加嘅數值一定要係四。然後呢，我哋會喺計時器嗰度做一做手腳嘅。首先呢，選擇計時器，然後喺交互工作欄嗰度選擇。當呢個計時器開始時，講緊嘅即係呢個計時器一開始倒數嗰陣呢，對象頁面外面嘅計數器。會減少計數嘅，咁、那個數值咧輸入一，咁都一樣啦，一陣間會解釋下嘅，然後再做多個，當計時器開始時，同樣地對象咧亦都係頁面內面嘅計數器
。咁咧，今次就唔同嘅，今次佢會加一分嘅，所以喺個數值度改為一。好，咁咧，依家就做咗計時器，一開始倒數嗰陣，計數器會減一。然後再加一，好簡單呢一個計數器先。咁咧，我哋喺呢一度交互工作難度設定，當嗰個計數器更新時，攞到數值三，然後咧喺嗰個提示上面嘅交叉咧會出現嘅。然後記得撳翻添加，揀翻頁面外面呢一個計數器，都係一樣啦。當呢個計數器咧改變為五，喺五十五十上面嘅呢一個交叉咧就會出現嘅。然後記得撳添加。如果提示同五十五十都用過，咁樣點樣設定呢？好簡單，頭先我哋設定咗，當我哋用咗提示嗰陣，計數器會變為三。咁所以呢，如果今次用埋五十五十嘅話呢，就應該係三加四七。所以我哋再喺計數器度做設定，當計數器更新為數值七嘅時候。對象啦、啊，做咗提示先啦，提示上面嘅交叉會出現，然後添加，再做多個計數器數值改變為七嘅時候，五十五十上面嘅交叉會出現。咁點解我哋要做呢一啲設定呢？咁依家會示範個情況俾大家睇嘅。好，我將本身要隱藏嘅計數器拉翻嚟頁面嗰度先。咁然後我哋預覽效果囉。咁呢，首先因為個計時器一開始倒數啦，咁所以呢，計數器已經減一加一變為數值一啦。咁而當我撳呢一個提示嗰陣呢，因為本身你撳提示會加二啊嘛，所以計數器會變為三嘅。咁呢，就係、是、用呢一個會累積嘅計數器呢，將呢個數值帶落去下一關。咁所以換句話講，當你玩到第二關嘅時候，個數值係三啦。咁咧，跟住你可以設定埋，當呢個數值變為三嘅時候，提示上面嘅交叉會出現嘅。咁所以變相你提示同埋五十五十咧，就淨係可以用一次啦。咁當然啦，如果你喺第一關已經用埋五十五十嘅話，咁三加四就會變為七咯。咁所以呢，我一開始就講過啦。你提示呢度，當你觸摸提示嗰陣，數值一定要係二。咁而當你觸摸五十五十嘅時候呢，數值一定要係四。咁就唔可以一樣嘅。如果一樣嘅話呢，嗰、那個計數器就會混淆咗，佢分唔到到底邊一個數值係用咗提示，邊一個數值係用咗五十五十㗎啦。好，咁呢邊呢，可能有人會問啦。咁其實我。倒數計時嗰度唔設定減一加一，我照樣都可以用數值嚟區分提示同埋五十五十噶嘛。咁但係呢邊咧要留意啦，因為佢計數器喺交互設置嗰度咧設定係更新時，意思咧即係佢嗰個數值有改動嘅時候，咁先會觸發到你嗰個對象即係交叉會出現嘅。咁所以呢，佢嗰個計時器減一加一嘅作用呢，就係、是、為咗等佢計數嗰邊喐一喐。咁當佢喐咗啦，咁我電腦知道哦，佢更新咗。咁無論佢本身係佢本身係三嘅，減一加一之後都係三噶嘛。最緊要呢，就係等嗰個計分器係有變動。咁所以呢，觸發到佢計數器更新時呢一個條件完成咗啦。咁相對地跟住落嚟嘅交叉嗰一啲設定都會執行到嘅。